ஹலோ எவ்ரிபடி வெல்கம் டு சுஜீஸ் கிச்சன் இந்த வீடியோவில் ரொம்ப சுலபமான எக் மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்ட போகிறேன் இதை போன வீடியோவில் நான் வந்து சப்பாத்தியோடு சர்வ் பண்ணியிருந்தேன் எல்லாருமே இந்த ரெசிபி ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை எப்படி சுலபமாக பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே செஞ்சு முடிக்கலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் ரைஸோடையும் சர்வ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மசாலா பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆறு முட்டையை நான் வேக வச்சுருக்கேன் முட்டை வேகிறப்பே கொஞ்சமாக உப்பும் எண்ணெயும் சேர்த்து வேக வச்சு பாருங்கள் முட்டை உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ப்ராப்பராக வெந்துடும் அடுத்ததான் ரெண்டு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் நல்ல பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்ததான் மூணு தக்காளியை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் எடுத்திருக்கேன் அடுத்ததான் முட்டை வெந்ததுக்கு அப்புறமா தோல் உரிச்சுட்டு பாதி பாதியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் கத்தி யூஸ் பண்ணாமல் நூல் வச்சு கட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக பாதியாக கட் பண்ண வரும் இப்போ இங்கே இந்த மசாலா பண்ணுறதுக்கு மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா அரை டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்க்குறேன் நான் சோம்பு ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு சோம்போட ஃப்ளேவர் பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக ஜீரகம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அடுத்ததான் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்து இது நல்லா பொன்னிற மாற வரைக்கும் வதக்க போகிறேன் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு இது நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வச்சுருக்க தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்துட்டு தக்காளி வந்து உங்களுக்கு நல்லா மசியணும் அப்படின்னா எடுத்தனே நீங்கள் வந்து தண்ணி நிறையா சேர்த்துடக்கூடாது எப்பயுமே கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து மூடி போட்டு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்துடும் இப்போ நான் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற குழம்பு தூள் சேர்க்குறேன் இது உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் மிளகாய் தூள் தனியா தூள் அப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சமாக தான் தண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறேன் நிறைய யூஸ் பண்ணிடாதீங்க உங்களுக்கு தக்காளியே மசிக்க முடியாது அதனால் கொஞ்சமாக மட்டும் தண்ணி சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மூடி போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் இதை நம்ம குக் பண்ணுவோம் அந்த டைம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தக்காளியும் நல்லா வெந்துடும் எண்ணெயும் நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து தக்காளி மசாலா குக் பண்ணணும் இப்போ ஒரு டூ மினிட்ஸ் நான் குக் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு தக்காளியும் வெந்துருச்சு இந்த மாதிரி நம்ம கரண்டி வச்சே மசிச்சோன்னா ஈஸியாக மசிஞ்சிடும் இப்போ அதை நல்லா மசிச்சுட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா முட்டை அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வேணும்னா இந்த மாதிரி முட்டையை பாதியாக கட் பண்ணாமல் முழு முட்டையை கூட நீங்கள் அப்படியே லேஸாக ஒரு கீரல் மட்டும் போட்டு பண்ணி பாருங்கள் அது வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் எக் மசாலா மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா சப்பாத்தியோடு சாப்பிட்றதுக்கு உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மசாலாவும் உங்களுக்கு முட்டையில் நல்லா ஒன்று சேர்ந்துடும் இப்போ முட்டை சேர்த்ததுக்கப்புறமா ரொம்ப நீங்கள் வந்து கிண்டக்கூடாது ஏன்னா அந்த முட்டை வந்து உடஞ்சி போயிடும் அதனால் மெதுவாக மட்டும் கரண்டி வச்சு நீங்கள் கிண்டிக்கோங்க நல்லா அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் செமி கிரேவியாக வேணும்னா அதுக்கேற்றாப்புல தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தான் இப்போ தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து சப்பாத்தியோடு சாப்பிட்றப்போ நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் நல்ல மசாலாவும் எக்கும் ஒன்று சேர்ந்துடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கார்னிஷ் பண்ணி இறக்கிடலாம் பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு முட்டை எல்லாமே நல்லா மசாலாவில் ஊறிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக மட்டும் கரம் மசாலா தூள் நான் சேர்க்குறேன் கரம் மசாலா தூள் நீங்கள் கடைசியாக சேர்த்திங்கனா தான் அதோடய ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் கடைசியாக வந்து நிறைய கொத்தமல்லி சேர்த்து இதை இறக்கிடலாம் பாருங்கள் ரொம்ப சுலபமான டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே முடிக்கிற மாதிரி ஒரு எக் மசாலா நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம் இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரைஸோடையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இல்லாட்டி தயிர் சாதம் பருப்பு சாதத்தோடு சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தியோட ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிப்பியை லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து சப்பாத்தி எப்படி ரொம்ப சாஃப்டாக செய்கிறதுன்னு காட்டியிருந்தேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடிய